Na, hiyo ngope. Kwa na hapa, na hakuna wakati tumeruka maneno wao wamesema tunamuitikia. Na sisi, hakuna kitu tunadai. Si tunadai ardi yetu ambayo tumealalishiwa na dilazo ambayo kitoka 2016. Paka saa hii. Leo lakini, wametueta matema sujini. Mekaza hapa. Mina mpigia kwanza Chef Mkupa. Ameni hita matema. Pamoja na chani. Na samani tumetua tupati. Na leo umetupatia the real life. Kwa hivyo. Na yo najua. Tuko na mabichano mingi alituingilia. Mutu anatoka. Kwa mbiki yangu simameni. Wanajijua. Iyo ndiyo kwa miti yangu. Ukitoka kwa tini utanikuta pare mingi yo chairman. Uyo mungine ni was AP, uyo mungine ni DCIO, uyo ni Draso, uyo ni AP, na uyo ni mzee wetu wa peace. Upande wa leo tu upande wa peace. 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 Tunarudisha shukurani kwa manyesi mungu kitu wa kwanza. Yeye ndi wa metu wa musha, wa metu linda, wa metu lete pa moja. Yuko hapa tayo katika hapa. Sasa tunaendelea, ye na taputa fita, sisi naelikia bande ofisi, alibatua kertasi yote, kwa dilaso, mwambu yetu naendelea hivi, mujama juusi disemba, suku ile we naambia sisi takutanisha njini na hiyo watu, alibatua kertasi. Na festu, kwa hivyo kila mtu wakaya kwa rivi yake, ni ukwele wala ni uongo. Na ingine mana 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 nakuruna kwa wala kena toko hapi. Ala mtu wakuti ya seme hii ya mdisi yako. Basi, buwana di sisi. Kama kuna shida ambayo sisi tukonaye, ndiyo tunawuza ardi. Lakini, nina kuomba, hii mambo ya kesi, si mufanya kesi. Hii, nina tunelishi hapa. Alafu, tuko na ardi. Nye kazi pamoja, usipereke kwa ofisi? Moja. Kwa hivu mama, sasa kwa hivu wa korona mwikuwa mchagua nani? Nani? Osman kuja. Kuja, kuja, kuja. Osman. Lagi ni pada ada. Hakuna upisani. Tumekubali. Kwa hivu, tunahomba, unapo kuja. Hata leo nito mutumepata haki. Kwa sababu wani? Samani? Hata hii machifi yetu wapana yeta sisi. Tuwasikia tu mkutano huko hapa. Osbidi yetu, DCI yetu, ule mkupa yeti, dila. Apijango, bana DC na mzabura yote yote. Kambali, yote ni wasaliwa hapa. Shida hile tuko hapa, inatupata ni shida kitoka milima hii ya kitoka pale umetoka kwa sababu ya hii ati saa hii na hii semu hiko watu wanaishi hiko sabiri ya hiko yudi uenda kwa wanaishi inapembeleza inawambia tafadhali tusifanya hivi tafadhali tusifanya hivi yama tafadhali tufanya hivi lakini ile siku utaungizo kwa hile gali 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 mnaigua Ukiingizo kwa hiyo kazi, agula mdo kupembeleza. Sina kwanga hivyo, unaingia tu na unajikuta umewenda mari pengine, sijui nini, unatafuta ndi simu ongea na ye, achukui simu, unatafuta usipi ndi, ata kukumbuki. So, saa hizi sasa tunawapembeleza, tunawambia tafadhali, wateni, tusifanya hivi, hapa kutaribika. Na wewe kwa sababu, Awutaki kusikia, unasema, wali nye ungea hini tu, tendelea ni kuongea. Sisi nasima tutaendelea kufanya ayo ambayo tumezoea. Iyo siku ambayo, utakua mgeni wetu, uza kukumbusha, sitilikuwa kisima na wewe. Sii mambo tulikubalia na hivi. Kwa hivyo, tuchukue aya mambo veli siliasile. Wale ambayo wakona mifungo, ambayo ni awizi, uu ndio wakati wakurudisha. Kama vile mnajua, sehemu zingine 
Lord Rift walianza mambo inaitwa operation ikawa gazetted na ukora umeenda chini pande hizo pande za kwetu bado kuna wale bado wamebaki wakiwa na tamaa ya mifugo ya wengine unda waeleza ni ukweli na ukweli mtupu tunaanza operation hivi karibuni siwatishi siwaweki uoga huo ndio ukweli na mnajua operation ni nini si ndio mnajua operation ni nini mnajua yale mambo ambayo yanaandamana na kitu inaitwa operation wala kwa mifugo warudishe tafadhali this is the time ya kurudisha ya mifugo eh, eh, kama kama hapa kisima nimesema waanze hapa ilia wanaelekea sehemu zingine hapo wacha nisiwaeleze tu lakini mtaona kwa gazeti Kenya gazeti lakini na wahakikishia kisima iko na mambo nimesema mambo ya kuvamia shamba ambalo hata mwenyewe ujui ama we ujui record inasema nini unaingia kwa shamba unasema ni vision sasa mnaanza mizozo hapo mnashinda kwa kwa makesi kwa hivyo eh ni vile nimesema status quo koti iliamua status quo watu wakae vile walivyo kwa kwa hayo sasa tukijua uamuzi wa koti ni huu tutaweza kuambia kama tunatumia sheria ya community land act hapa tutaendelea na sheria gani koti ndio inatuambia lakini lazima kila mtu atimize sheria upande wake nimesema mambo ya kuuza mashamba katika stage hii hatujatimiza hatujakamilisha kujua shamba ni ya nani kwa sababu kuna stage kuna stage zingine ambazo lazima wazee kutoka sehemu ya committee case wasikize hiyo case tukitoka hapo tuende kwa board tukitoka kwa board tuende kwa objection kutoka kwa objection kwa appeals minister hiyo ni sheria ya land adjudication act sasa wewe unauza shamba ikiwa katika hii sehemu ya mwanzo stage ya kwanza na hawale ambao watakuja baadaye si wewe ume really ama umeinherit kesi katika stage ya kwanza kwa hivyo hayo mambo ndio tunasema hatutakubali watu wanaanza kuuza mashamba saa hii wanavamia mashamba wenyewe wana ambao wenyeji wanajua hili shamba ni la nani na nyinyi mnaingia pale mnaanza kuvamia ukatakata sisi hatujui hayo ambayo mnafanya kwa vile hii sehemu ilikuwa imepimwa lakini koti ikasema maneno yakaenda kotini na hayo maneno ndio tunangojea uamuzi wa koti kwamba huduma zetu zote lazima zilipiwe na zikilipiwa zinalipiwa kwa ardhi sasa huduma ingine yote ambayo haitozwi ailipiwi haina receipt eh labda ushauri lakini kama ni tunakuja tunakuja ku, unataka kukata kesi unataka kufanya jambo lolote ambalo liko kwa service charter lazima ukatiwe receipt sasa nilisikia mzee mmoja hapa sijui ameenda wapi mwana akasema yeye ni mwana kamati eh huyo mzee kama kuna mtu yeyote anakuitisha pesa eh ripoti kwanza kuja tujue kama ni nani huyo kama ni ofisa wetu ama ni wakora ama ni mtu anasema yeye anakuitisha pesa kama ni mwana kamati tunaomba vile mwana madam eh, eh, DCI amesema huyo mtu ashukue achukuliwe kwa sababu hakuna huduma ambayo tunapeana pale kwa ofisi yetu bila kupeana receipt na nimewaambia hivi receipt zile tunakata tunakata kwa ardhi sasa unaenda unafungua account yako kwa cyber tutaonyesha mahali unaenda unakata hiyo receipt alafu unalipa kwa simu yako 
tunatoa risiti ya serikali kama ni proceedings unataka kununua tunakuuzia hakuna hakuna njia ya mkato sisi ni ku, eh, shukuru leo kwa vile wanandisi si wetu amekuja na kaelesea watu kwa uwanja isipokuwa nimeona inaelesewa sheria na msimamo kulingana na that lad 604 square kilometers wengi wameelesewa lakini kaona wajui but i think it will take some time wapewe proper briefing wajue exactly why that land is not occupied hiyo land si ati imesaulika inajulikana na iko recorded na iko na uh, ownership the community of nyambene is the owner of that uh, vast land but those who are coming they are coming from whichever the area they, we don't know they occupy the start building wame fence wameweka vitu mingi hata kuchimba vizima because ni land ambayo haina mtu but it is it is not a fact haina mtu imekuwa set that way strictly for a benefit of the community as a game reserve or, or a conservancy so yangu ni kusema hiyo hiyo mwito this is wetu wameanza iendelee mara mingi ndio watu yetu wale ambao wameingia huko na wageni wale wako huko wote wawe wawe wa, uh, informed mpaka wajue ambaye eh, hii sio heri ambaye imewekwa ichukuliwa na whoever who wishes to take ni kitu ambaye imesetiwa for a purpose for this community by good luck hata hata eh, yule yule mtu alikuwa ameisukuma kwa county council in 2000 they signiwe na the, the then minister ambaye ni Masiden Mandoka. Tuko naye hapa. Huyu mzee unaona hapa. Ndiye alikuwa hapa kwa kanzo, akiwa chairman na wakaingisha na ikawekwa kama sheria and it is in the Kenya city. So jameni let us inform our people. Isiye ikalete conflict bure because mtu akija ana chika ikasake 200 300 anafikiria yeye ame, amefaidika. Lakini umeingia in the wrong area. Ni kama kwenda kuchika kuchika yani area ambayo ilichukuliwa kitambo. It is already owned by the uh, community na wameanza kutafuta riziki zao huko ambaye ni makosa na this land is strictly for conservancy game reserve for the watu of nyambene thank you very much uh, kama chama ni watu gani ya jorincheke area hii ambaye ni ya uh, kisima ni moja ya area zile mimi nasimamia Eh, tumebatika leo eh, DCC wetu ameatwalika mkutano wakiwa na ndilaso na kutuelezea mikakati na eh, situation ya ile shamba yetu iko area ya Kisima ama generally ile area yetu ya conservancy ambayo ni conservancy ambayo iko preserved through a Kenya gazette number, two, eh, number 86 of 2000 Uh, about it is still active but uh, kulingana na negligence na ignorance ya wananchi fulani wanasindi kuingia kwa hiyo shamba na kuchikatia wengine nayo wanaingia wanaanza kuhusia wale wengine so wanafanya mpango ya ku distribute hiyo land despite kuwa ni totally illegal ya kwamba hata ukiangalia uh, around 20 2017 there was a case ilipelekwa kotini kusema kwa kwa watu wananchi ya kwamba wasikubali ku, na mikora ambayo imejipanda kwa hiyo kichaka ikijifanya ya kwamba eh, ni land ambayo wamechika mtu anaenda na chika ikazake kama ni the land is big enough is 640 square kilometers eh, 640 square kilometers na wale ambaye hawana habari kama vile sisi wenyeji tumejua tume maisha eh, mambo ya hiyo lad wanakuja wanaona a vast land ambayo haina mtu na kila mtu anaanza kuingia anajikatia so wale waliingia mbele kidogo wawili watatu wanasema wao ndio owners of that land so wame resort to selling that land to so many people wame create even a way ya kuenda ku, ku book through some funny ways ya kwamba hii ma, 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 kichaka iko na numbers ambaye haziko hata kidogo ile ilipeana wakati walikuwa wameingia hiyo area silitupwa na court order ikasema si when hakuna eh, namba kama hizo hata files of that land is remove from, from the office 
lakini unfortunately wageni ni wengi wanakuja kutembea area hii because iko na land ambayo inaonekana kwa umbali unaona kuna land kubwa ina wenyeji lakini it is supposed to be occupied by only uh, mifugo I am mean, not mifugo but uh, wild animals wild animals wanyama tu ndio wanatakana waishi huko iwe ni kichwa ku benefit wananchi kama game reserve lakini juu tu wakora wawili watatu wameingia ndani huko wanaitana hata mbali hata nime nimebahatika kusikia hata refugee wanaitwa bali wanaishi hapa Kenya anakuja anauziwa shamba hapa vifunji kweli ni mtu mimi ametoroka kutoka kwao eh, area whichever it is na amekuja akiwa ana pesa lakini hajui ataishi wapi lakini kuumbe iko mikoro inawaita inawaalika inawapeleka kwa hiyo land yetu ambaye ni kichaka ya public land ambaye haitakikani itumike na binadamu yeyote hata binadamu yule hako huko ni kama amejifanya yeye hayuko kwa sheria na ile kitu ni iko katika sheria kabisa haitakikani binadamu yote amangamange huko unless ukiwa on duty kama mtu ya game, game, game ranger lakini hao watu wengine hata kama ni kufuga ngombe is a bit uh, not possible because hiyo area inatakana iwe na wanyama na iwe ni wanyama ambaye serikali na taka watunzo so hatuwezi unganisha wanyama wale na mifugo yetu pale ambapo tuko tuko pale inaitwa Kisima tulikuwa na tumehudhuria mkutano ambaye ilikuwa dilazo na bana DCC Vatikania East kokuja kuongelesha watu wa area ya Kisima na nimeshukuru sana hata bana DCC wetu na bana dilazo kwa kuwaeleza watu kwa ile kesi ambayo iko kotini ya machamba na ile kitu ambayo imeleta shida ilia hii ilia hii ni ile ambayo nakumbuka 1996 hata kazi ulikaa chini ikatoa hiyo 640 square kilometers ikiwa kama nyambene eh, national reserve watu wamekuja na wameingia wameingia hapo lakini wengi ni mikoro imekuja kutoka pale mbali bale wameanza kujikatia machamba ambaye hawajui machamba ya aina gani hawajui hata kama ni ya upari wa e, nyambene ama tigani hist sana sana ukora hilo ukora hili ambaye tumekuja hata kushuhudia ni watu wanakuja na uh, wanaitwa private service watu wametoka pembe zote za, za Kenya hata waulizi hii chamba ni chamba imekuwa kubwa namna hii imewekwa namna gani watu wamepokea pesa ya, ya watu walagai wa kuambia wako na machamba hii machamba ni machamba ambayo ilikuwa imekuwa ime, ime, ime na kwa mpangilio kwa kazi ya ile ya ya, 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 ya nyabene na nieri watu wajue wakiitiwa chamba kusiwa chamba waulizi hii chamba mtu ametoka naye wapi hako na taitu hii ni heri ambayo iweze kuwa na iweze kuwa na vile wanafikiria kupora pesa ya watu kwa hivyo mimi nitaomba wananchi wetu watukufu wa Kenya hii wajue area hii ambayo wanakuja kuuziwa iko imewekewa mikakati yake na hata ile kesi iko ile kiti kesi iko kotini eh ile kachida na ikawekwa rufani yake na ni mzuri wajue wakora wale wanakuja kuwapimia ni kupora wanapora hawa millions and millions of money na baadaye watakuja kutakuwa kuja na, na shida tunajua kuna fake uh, titles na hizo fake titles tungeomba wananchi wetu wasiusiwe kitu ili hii bila hawa wenyewe kupitia hata kwa, kwa land ya tigani ya etigani hist ama wapitie huko nya huko nya sababu hii ni kitu ambayo inatoka ili 6 to 4 square kilometers ibali bakuba sana kutoka uh, uh, igembe huko uh, mpaka mpaka ile hii yote ilikuwa ilikuwa imepangiliwa mipango yake kwa hivyo ile kitu ile kitu tutaomba wananchi wasidanganywe kuna machamba inakuja kuuswa pale ambayo inaitwa ngaremara hii ambayo iko kwa upande wa tigani hist kwa hiyo tu tunataka kwa kufafanilia watu wakienda kuibiwa pesa yao hawa shauri yao wajue hii area ni area ambaye ilikuwa imepangiliwa mambo yake na iko pale ambaye hata wanyama walikuwa wametengewa 
mipango mingi ilikuwa hapo wananchi walikuwa wamepangiwa na kwa hivyo sasa wale wanaenda ku uh, kuibia ku, ku watu kuambia wako na machamba wanahusa machamba poleni sana endeni mwitishe hiyo pesa ambaye mmepeana murushiwa pesa senu na kitu yote ipitie upande wa uh, ofisi ya ladi huko uh, uh, murele pale ambapo tulianza unaka ndipo watu wajua ukweli sio kuhusiwa kitu ovyo ovyo kwa sababu hata fake title deeds sinatengenezwa na inakuwa kama title na kwa hivyo naomba wananchi wasiendelee na kuibiwa pesa kuuziwa bila kujua ichambe natoka wapi